హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు పాతకాల్పు వంటలు ఈరోజు మన స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటో తెలుసా సందువాతో చింత చిగురు కూర చూడండి మీరు చూస్తున్నారు కదా దాన్నే సందువా చేప అంటారు ఇది చెరువు సందువా చేప అండి దీంతో ఇప్పుడు చింత చిగురు వేసి కూర వండిపోతుంది మా అమ్మమ్మ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం రండి ముందుగా సందువాలో ఉన్న వేస్ట్ అంతా తీసేసి మీరు చూస్తున్న విధంగా నీట్గా ఇలా సన్నగా రౌండ్గా ముక్కలు కోసుకోవాలండి అప్పుడు మీరు చూస్తున్న విధంగా నీట్గా ఉంటాయి తరువాత పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి నూనె గరం మసాలా ఉప్పు పసుపు కొత్తిమీర ధనియాల పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం ఈ మిక్సీ జార్లో ఉంది చింత చిగురుకి సంబంధించిన పేస్ట్ అండి ఇప్పుడు ఈ చింత చిగురు పేస్ట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒక దాకలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకొని నూనెని వేడవనివ్వాలి నూనె బాగా వేడయ్యాక అందులో రెండు ఎండుమిరపకాయలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ఆవాలు వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అవనివ్వాలి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి కదండి ఇప్పుడు మనం ఇందులో రెండు టొమాటోస్ని ఇలా ముక్కలుగా చేసుకొని వేసుకోవాలి టొమాటోస్ కొంచెం మగ్గాక చింత చిగురుని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని ఫ్రెష్గా ఉన్న చింత చిగురు మొత్తం ఈ టొమాటోస్లో వేసేసుకోవాలి చింత చిగురు మగ్గడానికి ఎంతో టైం పట్టదండి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ అయితే పడుతుంది అంతే ఇలా వెంటనే మగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందాం ఈ చింత చిగురు మిశ్రమం కొంచెం చల్లారాక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకొని పేస్ట్లా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సందువా చేప ముక్కలకి కొంచెం ఉప్పు కారం రాసి ఇలా నూనెలో రెండు వైపులా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ చేప ముక్కలు కంప్లీట్గా ఫ్రై అవ్వక్కర్లేదండి కొంచెం ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే తర్వాత ఇగుర్లో మళ్ళీ ఉడుకుతుంది కాబట్టి చూడండి చేప ముక్కలు చక్కగా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు అసలైన కూర స్టార్ట్ అవ్వబోతుందండి అదే ప్యాన్లో కొంచెం ఇలా నూనె పోసుకొని అందులో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై అవనివ్వాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎంత సన్నగా తరుక్కుంటే గ్రేవీ అంత బాగుంటుందండి ఇలా సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయల్ని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎర్రగా వేగాక ప ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పొడిని వేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేదాకా కలుపుకోవాలి మనం చేసే కూర ఎప్పుడు కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేస్తే ఈవెన్గా అన్నీ ఫ్రై అయ్యి మొత్తం కర్రీ అన్నిటికీ చక్కటి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి కూర అంతా చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని తర్వాత మనం ఇందాక పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చింత చిగురు టొమాటోస్ అన్నీ వేసుకొని ఆ పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని గ్రేవీకి సరిపడ వాటర్ పోసుకొని కొంచెం మగ్గనివ్వాలి ఈ కూరలో మనం వాడిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా ఇంకా కారం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయండి మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి 
గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ పోసేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని మనం ఇందాక ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకొని కొంచెం గ్రేవీ చేప ముక్కలు పైకి వచ్చేలా చేసుకొని మూత పెట్టుకొని కాసేపు ఉడికించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కూర మీరు చూస్తున్న విధంగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు టేస్ట్ సరిపోయిందో లేదో ఒకసారి ఉప్పు చూసుకొని పైన కొత్తిమీర చల్లుకుంటే మన సందువ చింత చిగురు కూర చక్కగా రెడీ అయిపోయింది నిజంగా ఈ కూర చాలా 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 టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి మీకు ఏదైనా రెసిపీ కావాలనిపిస్తే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో